द टॉपिक वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो इज वॉमिटिंग सी वॉमिटिंग होता क्या है जब अपर जी आई ट्रैक्ट अपने कंटेंट्स को एक्सपेल करता है बाहर की तरफ निकालता है तो उसको हम लोग वॉमिटिंग कहते हैं दैट इज अपर जी आई ट्रैक्ट रिड्स इट सेल्फ ऑफ इट्स कंटेंट अगर इस वॉमिटिंग के रीजन्स की बात करें कि वॉमिटिंग के लिए स्टूमलस का काम कौन करता है क्या रीजन होते हैं वॉमिटिंग के तो उसके मेनली तीन रीजन होते हैं सबसे पहला होता है एक्सेसिव इरिटेशन ओवर डिस्टेंशन एंड ओवर एक्साइटेशन ऑफ अपर जी आई ट्रैक्ट इसमें भी अपर जी आई ट्रैक्ट में स्पेशली ड्यूडनम जो होता है वो इन स्टूमलस को सबसे स्ट्रांगली रिसीव करता है सो दीज आर द रीजन्स फॉर द वॉमिटिंग अगर हम लोग बेसिक मैकेनिज्म बात करें कि कौन से ऐसे बेसिक मैकेनिज्म है जिससे वॉमिटिंग जिससे वॉमिटिंग मीडिएट होता है तो सबसे पहले ये जो सेंसरी सिग्नल्स होते हैं जो कि ओरिजिनेट करते हैं अपर जी आई ट्रैक्ट से दैट इज़ फेरिंग्स ईसोफेगस स्टमक अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से जो सेंसरी सिग्नल्स ओरिजिनेट करते हैं ये सेंसरी सिग्नल्स ओरिजिनेट तब करते हैं जब एक्सेसिव इरिटेशन ओवर डिस्टेंशन या फिर ओवर एक्साइटेशन का स्टमलस इस अपर जी आई ट्रैक्ट पर मिलता है तो इस स्टमलस से ये जो सेंसरी सिग्नल्स ओरिजिनेट किए ये वेगल और सिंपथेटिक एफरेंट फाइबर्स के थ्रू जाते हैं मेड्यूला और पोन्स के जंक्शन पे जहाँ पे प्रेजेंट होता है एरिया पोस्ट्रेमा तो एरिया पोस्ट्रेमा जो कि मेड्यूला एंड पोन्स के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है ब्रेन स्टेम में इस एरिया पोस्ट्रेमा में एक रीजन लोकेटेड होता है जिसको हम लोग कहते हैं वॉमिटिंग सेंटर सो so, ये जो वेगल और सिंपेथिक सिंपेथेटिक एफरेंट फाइबर्स हैं वो वॉमिटिंग सेंटर के लेवल पर जाते हैं फिर वॉमिटिंग सेंटर से मोटर एम्पल्स जनरेट होती है ये मोटर एम्पल्सेस अपर जीआईटी तक आती है थ्रू फाइव सेवन नाइन टेन एंड ट्वेल्व क्रेनियल नर्व लोअर जीआईटी तक आती है थ्रू वेगल एंड सिंपेथेटिक नर्व्स एंड डायफ्राम एंड एब्डोमिनल मसल्स तक आती है स्पाइनल नर्व के थ्रू सो ये मोटर एम्पल्सेस अपर जीआई ट्रैक तक आई जो कि एक सिग्नल लेकर के आई है कंटेंट्स को दैट इज अपने कंटेंट्स को एक्सपेल करने के लिए बाहर की तरफ लोअर जी तक आई है वेगल और सिंपेथेटिक नर्व्स के थ्रू अपने कंटेंट्स को एक्सपेल करने के लिए बाहर की तरफ और डायफ्राम एंड एब्डोमिनल मसल्स में आई है स्पाइनल नर्व्स के थ्रू अपने कंटेंट्स को एक्सपेल करने के लिए बाहर की तरफ ओके सो एक्चुअली में डायफ्राम एंड एब्डोमिनल मसल्स में इसका काम क्या होता है कि ये स्पाइनल नर्व्स जो होती है वो डायफ्राम एंड एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है जिसकी वजह से स्टोमक स्क्वीज करता है और कंटेंट जो होता है वो बाहर की तरफ एक्सपेल हो जाता है अब एक बार मोटर इम्पल्सेस इन सब चीज इन सारे एरियाज को एक बार स्टमुलेट कर देती है तो फिर जो दो जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं एंटी पेरिस्टाइलिस फिर एंटी पेरिस्टाइलिस का इनिशिएशन होता है और एंटी पेरिस्टाइलिस के इनिशिएशन के कुछ मिनट्स बाद वॉमिटिंग एक्ट देखने को मिलता है तो ये एक बेसिक मैकेनिज्म था जिससे वॉमिटिंग ऑपरेट होता है अगर हम लोग इस बेसिक मैकेनिज्म को और अच्छे से डिस्कस करें इस डायग्राम के थ्रू देखें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये सपोज कर लेते हैं कि ये एक ये जो है ये हमारा अपर जीआई ट्रैक्ट है जिसमें फेरिंग्स इसोफेगस स्टमक स्मॉल पार्ट ऑफ स्मॉल अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मेनली ड्यूडनम जब स्टमुलेट होता है तो यहाँ से सेंसरी सिग्नल्स जो होती हैं वो वेगल एंड सिंपेथेटिक एफरेंट फाइबर्स के थ्रू जाती है वॉमिटिंग सेंटर ऑफ द एरिया पोस्ट्रमा में सो दिस इज द वॉमिटिंग सेंटर ऑफ द एरिया पोस्ट्रमा और वॉमिटिंग सेंटर ऑफ द एरिया पोस्ट्रमा से फिर ये मोटर इम्पल्सेस निकलती हैं मोटर इम्पल्सेस निकलती हैं जो कि रिस्पेक्टिव एरियाज में जाती हैं अपर जी आई ट्रैक में जाएगी फिफ्थ सेवन्थ नाइन्थ टेंथ एंड ट्वेल्थ क्रेनियल नर्व के थ्रू लोअर जी आई ट्रैक में जाएगी वेगल एंड सिंपेथेटिक नर्व्स के थ्रू और डायफ्राम एंड एब्डोमिनल मसल्स में जाएगी स्पाइनल नर्व्स के थ्रू और ये फिर जो मोटर इम्पल्सेस होती हैं वो उनके रिस्पेक्टिव एरियाज में जा करके फाइनली एंटी पेरिस्टाइलिस करवाती हैं जिसके थ्रू हम लोगों को वॉमिटिंग एक्ट देखने को मिलता है अब हम लोग बात करेंगे कि ये एंटी पेरिस्टाइलिस क्या होता है और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे ये वॉमिटिंग एक्ट कैसे होता है सो फर्स्टली स्टार्टिंग विथ एंटी पेरिस्टाइलिस एंटी पेरिस्टाइलिस एज द वर्ड सजेस्टस कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स ट्रैक्ट का जो नॉर्मल पेरिस्टाइलिस का डायरेक्शन था उसके अपोजिट अगर पेरिस्टाइलिस होता है तो उसे हम लोग एंटी पेरिस्टाइलिस कहते हैं दैट इज पेरिस्टाइलिस अप द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नॉर्मली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर पेरिस्टाइलिस डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है बट अगर पेरिस्टाइलिस अप द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो रहा है तो उसको हम लोग एंटी पेरिस्टाइलिस कहते हैं ये एंटी पेरिस्टाइलिस जो होता है वो मेनी मिनट्स बिफोर वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाता है जो वॉमिटिंग एक्ट होता है उसके बहुत मिनट पहले एंटी पेरिस्टाइलिस स्टार्ट हो जाता है 
जब एक बार एंटी पेरिस्टाइलिस से जो वॉमिटस होता है वो हमारे माउथ तक आ जाता है उसके बाद हम लोग का उसके माउथ या फिर कह सकते हैं फेरिंग्स तक आ जाता है तब जा करके हम लोग कहते हैं कि हम लोग का वॉमिटिंग एक्ट होता है सो मैनी मिनट्स बिफोर एंटी पेरिस्टाइलिस स्टार्ट हो जाता है इस एंटी पेरिस्टाइलिस का रेट होता है टू टू थ्रू थ्री सेंटीमीटर पर सेकेंड इस रेट से जब ये एंटी पेरिस्टाइलिस होता है तब जा करके लोअर स्मॉल इंटेस्टाइनल कंटेंट जो होता है वो ड्योडनम और स्टोमक तक पहुंचता है तीन से पाँच मिनट में और अपर पोर्शन ऑफ द जीआईटी जीआईटी स्पेशली ड्योडनम जब ओवर डिस्टेंड हो जाता है तब जा करके वॉमिटिंग एक्ट हम लोगों को देखने को मिलता है सी वॉमिटिंग एक्ट होने से जस्ट पहले दैट इज एट द ऑनसेट ऑफ द वॉमिटिंग हम लोग कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग इंट्रेंसिक कॉन्ट्रैक्शन होता है बोथ ड्योडनम एंड स्टमक के अंदर पार्शियल रिलैक्सेशन होता है स्टमक इसोफेजियल स्टमक स्फिंक्टर का और वॉमिटस जो होता है वो स्टार्ट कर जाता है इसोफेगस में ऊपर की तरफ मूव करना फिर वॉमिटिंग एक्ट देखने को मिलता है सो स्ट्रॉन्ग इंट्रेंसिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ हमारा ड्योडनम और स्टमक का पार्शियल रिलैक्सेशन हुआ इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वॉमिटस ऊपर की तरफ गया बट यहाँ पे जो स्फिंक्टर प्रेजेंट है इसोफेजियल स्टमक स्फिंक्टर ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में था तो इसका रिलैक्सेशन भी होता है पार्शियल रिलैक्सेशन ताकि वॉमिटस ऊपर की तरफ जा सके फिर वॉमिटस ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है और जैसे ही फेरिंग्स के लेवल पर पहुँचता है तो वॉमिटिंग एक्ट परफॉर्म होता है अब इस वॉमिटिंग एक्ट के अंदर क्या होता है हम लोग ये डिस्कस करेंगे सी वॉमिटिंग एक्ट के अंदर कैसे वॉमिट वॉमिटिंग एक्ट मींस वॉमिटिंग कैसे परफॉर्म किया जा वॉमिटिंग uh, कैसे परफॉर्म होता है हमारे बॉडी में नॉर्मल फिजियोलॉजी नॉर्मल फिजियोलॉजी से तो वॉमिटिंग एक्ट कैसे होता है सबसे पहला चीज़ जो होता है वो होता है डीप ब्रीथ तो पर्सन को जब भी वॉमिटिंग करना है तो वॉमिटिंग करने के लिए वो क्या क्या करता है कौन कौन से एक्ट परफॉर्म करता है उसको हम लोग वॉमिटिंग एक्ट कहते हैं सो so, ये हमने जनरल लाइफ में देखा भी होगा कि कोई भी वॉमिटिंग करता है तो सबसे पहले उसका उस वो सबसे पहले वो डीप ब्रीथ लेता है फिर उसके हाइड बोन जो होते हैं वो रेज होते हैं ऊपर की तरफ लैरिंग्स जो होता है वो पुल करता है अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर को ताकि अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर ओपन हो जाए ग्लॉटिस क्लोज हो जाता है ताकि रिफ्लेक्स ऑफ द वॉमिटस इन द लंग्स ना हो पाए सॉफ्ट पैलेट क्लोज हो हो जाता है ताकि इंटरनल नियर्स सॉरी सॉफ्ट पैलेट लिफ्ट कर जाता है ऊपर ताकि इंटरनल नियर्स क्लोज हो जाए डाउनवर्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम होता है और सेंड साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑल एबडामिनल बॉल मसल्स होती है इनकी वजह से मेनली ये सिक्स और सेवन्थ रीजन की वजह से दैट इज डाउनवर्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑल एबडामिनल वॉल मसल्स इनकी वजह से स्टमक जो होता है वो डायफ्राम और एबडामिनल मसल्स के बीच में स्क्वीज कर जाता है और इसके स्क्वीजिंग की वजह से लोअर इसोफेजियल और स्क्वीज़ कर जाता है और लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर ओपन हो जाती है कम्प्लीटली तो इसके स्क्वीजिंग की वजह से और स्फिंक्टर्स के ओपन होने की वजह से एक्सपल्शन हो जाता है क्लियर अब अगर हम लोग बात करें कि ये एक्सपेल्शन जो हुआ ये एक्सपेल ये एक्सपेल्शन जो हुआ इससे वॉमिटिंग होगा वॉमिटिंग होने के लिए अगर हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करें वॉमिटिंग एक्ट को तो हम लोग कहते हैं पर्सन तो सबसे पहले डीप ब्रेथ लेगा उसके बाद जो उसका हाइवेड बोन होता है उसके बाद जो उसका हाइवेड बोन होता है वो हाइवेड बोन होता है वो ऊपर की तरफ रेज होता है लैरिंग्स जो होता है उसका दिस इज द लेरेंजल इनलेट लैरिंग्स जो होता है वो पुल करता है अपर इसोफेजियल स्पिंटर को मीन्स ये लैरिंग्स जो होगा वो आगे की तरफ जाएगा और थोड़ा अपवर्ड की तरफ जाएगा सी हाइवेड बोन ऊपर की तरफ गया जिसकी वजह से लैरिंग्स एंटीरियरली एंड अपवर्ड जाएगा जिसकी वजह से अपर इसोफेजियल स्पिंटर जो होंगे वो ओपन हो जाएंगे ग्लॉटिस जो होगा जो ग्लॉटिस होगा वो इस लेरेंजियल इनपिट वो इस लैरिंग्स को दैट इज ट्रेकिया के जो ओपनिंग है उसको क्लोज कर देगा ताकि जो वॉमिटस यहाँ से निकल करके आने वाला है उसका रिफ्लेक्स ना हो सके इन लैरिंग्स के इन इन लंग्स के अंदर उसके बाद हम लोग कहते हैं जो सॉफ्ट पैलेट होता है ये सॉफ्ट पैलेट जो होगा उसका लिफ्टिंग हो जाएगा ताकि इंटरनल नियर्स क्लोज हो जाए फिर डायफ्राम जो होगा उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा और कॉन्ट्रैक्शन होगा ऑल एबडामिनल वॉल मसल्स का जिसकी वजह से स्टमक स्क्वीज कर जाएगा बिटवीन डायफ्राम एंड एबडामिनल वॉल मसल्स और फाइनली लोअर इसोफेजियल स्पिंटर भी ओपन हो जाएगा जिसकी वजह से एक्सपल्शन हो जाएगा सो so, ये सारे ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वॉमिटिंग एक्ट परफॉर्म हो पाता है अब हम लोग एक और चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन सी कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन का सिग्निफिकेंस क्या है अगर हम लोग देखें तो हम लोग कहते हैं कि कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन हम लोग को पता है हमने पढ़ा रीजन्स ऑफ 
वॉमिटिंग हमने देखा दैट इज़ ओवर डिस्टेंशन ओवर एक्सटेंशन या फिर एक्सेसिव ईटिंग की वजह से हमें वॉमिटिंग होती है बट कभी कभी हम लोग देखते हैं एक टर्म हमने सुना होगा मोशन सिकनेस मोशन सिकनेस के केस में क्या होता है कि जब भी पर्सन किसी भी व्हीकल पे ट्रैवल करता है या फिर किसी भी रैपिडली चेंजिंग डायरेक्शन के रैपिडली चेंजिंग डायरेक्शन में रहता है तो उस मोशन की वजह से उसे वॉमिटिंग होता है इसी को हम लोग कहते हैं मोशन सिकनेस सो so, यहाँ पे तो रीजंस ना ही ओवर डिस्टेंशन था ना ही ओवर एक्साइटेशन था ना ही कम्प्लीटली फिल्ड जी आई ट्रैक्ट था तो यहाँ पे जो स्टमलेस uh, होता है वो होता है मोशन तो मोशन के स्टमलेस से वॉमिटिंग कैसे हो जाता है ये हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले मोशन जो होता है वो एक स्पेसिफिक एरिया एरिया पोस्ट्रेमा के भी एक स्पेसिफिक एरिया को स्टमुलेट करता है जिसको हम लोग कहते हैं कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को जब मोशन स्टमुलेट कर देता है तो ये कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन जो होता है वो वॉमिटिंग सेंटर को स्टमुलेट करता है और एक बार वॉमिटिंग सेंटर स्टमुलेट हो गया तो फिर वो मोटर नर्व्स के थ्रू दैट इज फिफ्थ सेवन्थ नाइन्थ टेंथ ट्वेल्थ क्रेनियल नर्व के थ्रू अपर जी आई ट्रैक्ट को और वेगल एंड सिंपेथेटिक एफरेंट फाइबर्स के थ्रू लोअर जी आई ट्रैक्ट को और स्पेनल नर्व्स के थ्रू डायफ्राम एंड एबडोम मसल्स को स्टमुलेट करवा करके और वॉमिटिंग परफॉर्म करवा देता है तो ये मोशन की वजह से ये जो रीजन ये जो पूरा फंक्शन परफॉर्म हुआ उसे कहते हैं मोशन सिकनेस दैट इज वॉमिटिंग जो परफॉर्म हुआ उसे कहते हैं मोशन सिकनेस सो अल्टीमेटली और भी इसके इस कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को एक्साइट करने के और भी रीजंस हो सकते हैं लाइक हम लोग मोशन की वजह से भी कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन स्टमुलेट होता है इलेक्ट्रिकल स्टमुलेशन भी दे सकते हैं या फिर कुछ ड्रग्स होते हैं लाइक एपोमोरफिन मॉरफिन एंड डिजिटलिस डेरीवेटिव तो ये जो ड्रग्स होते हैं ये भी स्टमुलेट करते हैं इन कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये कैसे परफॉर्म होता है सी जैसे ही हम लोग मोशन परफॉर्म करते हैं तो मोशन परफॉर्म करने की वजह से एरिया पोस्टमा में लोकेटेड एक रीजन होता है जिसको कहते हैं कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन ये कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन स्टमुलेट हो जाता है ये कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन जो होता है वो वॉमिटिंग सेंटर को स्टमुलेट करने का काम करता है एंड फाइनली वॉमिटिंग सेंटर सेंटर से मोटर इम्पल्सिस निकलती हैं जो कि फाइनली हमारा वॉमिटिंग एक्ट परफॉर्म करवा देती हैं तो एरिया पोस्टर में एक ऐसा रीजन है जिन जिसके अंदर कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन और वॉमिटिंग सेंटर दोनों प्रेजेंट होता है मेनली वॉमिटिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल रीजन है वो वॉमिटिंग सेंटर है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन अगर स्टमुलेट हो जाता है तो वो वॉमिटिंग सेंटर को स्टमुलेट कर देता है जो कि वॉमिटिंग एक्ट परफॉर्म करवा देता है अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोशन की वजह से मोशन की वजह से कैसे वॉमिटिंग हुआ तो हमें पता है कि कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन एक्टिवेट हुआ लेकिन इसके बीच का भी कुछ पाथवे जो हम लोग को डिस्कस करना है लाइक like मोशन जो होता है वो वेस्टिबुलर लेबरिन ऑफ द इनर ईयर को स्टमुलेट करने का काम करता है और एक बार वेस्टिबुलर लेबरिन ऑफ द इनर ईयर स्टमुलेट हो जाता है तो वेस्टिबुलर न्यूक्लिया स्टमुलेट हो जाता है वेस्टिबुलर न्यूक्लिया अगर स्टमुलेट हो जाता है तो वो सेरेबिलम के थ्रू फाइबर्स भेजता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को और फिर कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन एक बार स्टमुलेट हो गया तो वॉमिटिंग सेंटर को स्टमुलेट करके वॉमिटिंग परफॉर्म करवा देता है सो दिस वॉज ऑल अबाउट वॉमिटिंग इफ यू वॉन्ट नोट्स फॉर फॉलोइंग वीडियो यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो थैंक यू